creo que lo único que está haciendo en este caso sería este, eludir algún tipo de examen o responsabilidad. Adicionalmente a ello, ya el Congreso de la República, eh, a través de la presidencia de la Comisión de Fiscalización, nos ha notificado para la presencia del señor oficial y en cumplimiento del reglamento, y incluso mi despacho el día de ayer ha dispuesto que esto proceda, porque en realidad esto sigue un protocolo y unos lineamientos con respecto. Buenos días, información en vivo desde Chiclayo. La noche de ayer el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, arribó a la región Lambayeque para participar del operativo Amanecer Seguro que se ha realizado esta madrugada. Sin embargo, no ha sido ajeno a las preguntas de los medios de comunicación sobre el caso tan polémico de el, estos audios donde se le vinculan ¿no? por los nexos con Vladimir Cerrón. Eh, sobre este caso, él se ha pronunciado, el ministro del Interior, ¿no? indicando de eh, las declaraciones sobre el abogado del capitán Junior Izquierdo conocido como Culebra, donde señala que su patrocinado no asistió a la comisión de fiscalización del Congreso, debido a que tenía una citación por un proceso de disciplinario. El ministro se ha pronunciado al respecto y también ha Exitosa. señalado que él mismo ha pedido que se haga voluntariamente el levantamiento del secreto de las comunicaciones tras la difusión de estos audios. Escuchemos. Falso. Yo creo que bueno, efectivamente la labor del abogado es ejercer sus actos de defensa, pero lo que manifiesta es eh, absolutamente equivocado. Tengo entendido que al señor Izquierdo se le citó a un examen toxicológico a razón de unos videos en donde presumiblemente estaría consumiendo cocaína y otras sustancias. Eh, como digo, presumiblemente, para eso inspectoría, tengo conocimiento, lo ha citado para un examen toxicológico en presencia del fiscal y creo que lo único que está haciendo en este caso sería este, eludir algún tipo de examen o responsabilidad. Adicionalmente a ello, ya el Congreso de la República, eh, a través de la presidencia de la Comisión de Fiscalización, nos ha notificado para la presencia del señor oficial y en cumplimiento del reglamento, y incluso mi despacho el día de ayer ha dispuesto que esto proceda, porque en realidad esto sigue un protocolo y unos lineamientos con respecto al caso. ¿No hay ninguna obstrucción por parte de, de su cartera para que se puedan realizar todas estas diligencias, estos peritajes donde presuntamente se le vinculan que sería estos audios por parte de su persona? Fíjese, no hay, ninguna no hay ninguna obstrucción por parte ni de mi cartera ni del suscrito. Para que ustedes sepan, porque en realidad lo que yo no, lo que yo no hago es salir ni, ni quien les habla, ni a través de su abogado, como si lo hace el otro señor abogado, entiendo que tiene de repente un afán de figuretismo, de salir para comentar algunas mentiras con respecto al tema. El que pide el peritaje sobre la matriz es mi abogado. Mi abogado ya presentó incluso un escrito en donde yo voluntariamente estoy entregando mi equipo y adicionalmente voluntariamente estoy solicitando el levantamiento de mi derecho al secreto de las telecomunicaciones y adicionalmente a ello estoy solicitando que se practiquen todos los peritajes de voz. Es mi defensa la que lo está solicitando. No hubo ningún Exacto tipo que... de apoyo para Vladimir Cerrón para esta juventud no, en ninguno. el cual todavía no se logra ubicar. Ningún tipo de apoyo Exitosa. ni para el señor Vladimir Cerrón ni para cualquier otro prófugo de la justicia ni para el señor ni para los que están siendo hoy investigados en lo absoluto. Y eso, lógicamente, se va a acreditar también, creo yo, con las acciones próximas que ustedes van a poder ver y lo que vamos a lograr. De igual manera, el ministro Santibáñez también se ha pronunciado respecto al caso Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín, donde indica que la Policía Nacional solo puede seguir a una persona por mandato judicial. Escuchemos. Nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa, la Policía Nacional solamente puede seguir a una persona por un mandato judicial. Si es que no hay un mandato judicial vigente de seguimiento o en todo caso de estar pendientes de una persona, el ponerle a una persona un seguimiento es un atentado contra su libertad está penado por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, en la medida que la Policía Nacional no cuente con un requerimiento fiscal o judicial de ubicación de la persona o incluso de una, o una vigilancia de la persona, nosotros no podemos vulnerar ningún derecho humano de ningún investigador. Ni por la inteligencia del ministro, ni por la Esa inteligencia. es una cuestión ya absolutamente competente, única y exclusivamente de la policía. ¿Es probable que esté fuera del país, entonces? ¿Perdón? ¿Es probable que esté fuera del país? Esa es una información, como les vuelvo a repetir, que eso lo mantiene la Policía Nacional del Perú de acuerdo a sus propios protocolos y criterios. 
Katiuska, estas han sido las declaraciones del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, en su visita a la región Lambayeque. Hay que precisar de que él ha liderado este operativo Amanecer Seguro la madrugada de hoy con un aproximado de 370 efectivos policiales quienes han recorrido diferentes puntos críticos de la región Lambayeque. Para éxitos informa Noel Libracamonte en Chiclayo 98.9 de la FM. Exitosa la voz que integra al Perú. Gracias.